today i am explaining about vitamin something vitamin are those nutrients which are either not synthesized or not produced in sufficient quantity and quality by the body vitamins kya hote hain kaise nutrients yani kaise poshak tatv hote hain which are either not synthesized na to wo synthesized hote hain aur not produced aur na hi wo utpann hote hain in sufficient quantity and quality by the body hamari body ke dwara wo pryapt matra mein पर्याप्त मात्रा में एंड क्वालिटी मीन्स जितनी क्वालिटी होनी चाहिए उतनी क्वालिटी में वो हमारे शरीर में प्रोड्यूस भी नहीं होते हैं दीज आर इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी और ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक होते हैं नेक्स्ट है हमारा क्लासीफिकेशन ऑफ विटामिन विटामिन आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स हमारे जो विटामिन होते हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं फर्स्ट वन वाटर सोलबुल विटामिन सेकेंड वन फैट सोलबुल विटामिन फर्स्ट हमारा वाटर सोलबुल विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड ग्रुप विटामिन सी एंड आल्सो विटामिन बी हमारे जो विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी होते हैं ये हमारे वाटर सोलबुल होते हैं यानी ये जल में घुलनशील होते हैं सेकेंड है आपका फैट सोलबुल विटामिन ऐसे विटामिन जो फैट में सोलबुल होते हैं यानी उसमें घुलनशील होते हैं जैसे विटामिन ए डी ई एंड के तो नाउ एक्सप्लेनिंग विटामिन ए विटामिन ए कवर्स बोथ ऑफ परफॉर्म विटामिन मिनरल रेटिनॉल एंड प्रो विटामिन सम ऑफ विच इज कन्वर्टेड टू रेटिनॉल इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विटामिन ए क्या करता है हमारा कवर करता है कौन कौन से को विटामिन मिनरल रेटिनॉल एंड प्रो विटामिन सम ऑफ विच ये ऐसे विटामिन होते हैं जो क्या करते हैं कन्वर्टेड रेटिनॉल इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो हमारे आहार में रेटिनॉल होते हैं उसको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ले जा करके उसको वो कन्वर्ट करते हैं द इंटरनेशनल यूनिट ऑरिजिनली इस्टेब्लिश फॉर विटामिन ए एंड प्रो विटामिन इज इक्वेलेंट टू पॉइंट थ्री माइक्रोग्राम रेटिनॉल जो हमारा इंटरनेशनल यूनिट होता है इंटरनेशनल यूनिट मतलब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक यूनिट एक इकाई बनाई गई है उसके आधार पे क्या होता है कि विटामिन ए जो होते हैं और प्रो विटामिन ए वो पॉइंट थ्री माइक्रोग्राम के इक्वल होते हैं यानी उसके बराबर होते हैं नेक्स्ट हमारा है फंक्शन ऑफ विटामिन ए यानी विटामिन ए के क्या कार्य हैं सबसे पहले फर्स्ट वन इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन ये सामान्य विजन के लिए यानी हम जो देखते हैं उसके लिए विटामिन ए सबसे ज्यादा इसेंशियल यानी आवश्यक होता है एंड सेकेंड वन इट इज नेसेसरी फॉर इंटीग्रिटी एंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ग्रेंडुलर एंड इपिथीलियल टिश्यू इसके अलावा ये हमारे ग्रेंडुलर और इपिथीलियल टिश्यू के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं एंड नेक्स्ट वन इट सपोर्ट ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ स्केल्टल बोन इसके अलावा ये स्केल्टल बोन के ग्रोथ और उसको फॉर्मेशन यानी उसको बनाने के लिए भी ये सपोर्ट यानी सहारा देते हैं नेक्स्ट इट इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम इपिथीलियल कैंसर सच एज ब्रॉन्कियल कैंसर ये कुछ इपिथीलियल कैंसर के अगेंस्ट यानी उसके अगेंस्ट हमको ये सुरक्षा देते हैं जैसे हमारा ब्रॉन्कियल कैंसर हो गया ब्रोंकियल कैंसर में क्या होगा कि हमारे ब्रोंकई में कैंसर हो जाते हैं तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए लेते हैं तो ये इन जो है इस कैंसर को हम रोक सकते हैं यानी उससे हमको सुरक्षा मिल सकती है नेक्स्ट वन हमारा सोर्स यानी विटामिन ए के क्या क्या सोर्स होते हैं इसके दो सोर्स हैं मेनली एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स एनिमल मीन्स सबको पता है मीन्स जैसे जानवरों से लाइक लिवर एग बटर चीज मिल्क फिश ऑयल एंड मीट नेक्स्ट हमारा है प्लांट सोर्स प्लांट सोर्स मतलब जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं जैसे ग्रीन लीफी हरी पत्तेदार सब्जियां मैंगो पपाया मीन्स पपीता कैरेट मीन्स गाजर पम्पकिन मीन्स कद्दू टोमेटो टमाटर ऑरेंज एंड सम अनदर फ्रूट्स यानी ऐसे बोज पदार्थ जो हमको पौधों से प्राप्त होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं तो उसको हम प्लांट सोर्स बोलते हैं नेक्स्ट हमारा है विटामिन ए डिफिशियंसी यानी विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं सबसे पहला आपका है नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रात्रि अंधता यानी इट इज इन एवलिटी टू सीन इन डिम लाइट इसमें हम क्या होते हैं अगर थोड़ी भी कम रोशनी होती है तो उस कंडीशन में हम कुछ भी देख नहीं पाते हैं 
नेक्स्ट हमारा कैरेटो मेलेसिया कैरेटो मेलेसिया क्या है भी एक हमारी बीमारी आँखों में होने वाली है इसमें क्या होते हैं लिक्विडिफिकेशन ऑफ द कॉर्नई इन द ग्रैप बिकम सॉफ्ट इसमें क्या होते हैं हमारे जो कॉर्निया होते हैं उसके आसपास लिक्विडिफिकेशन यानी उसके आसपास तरल पदार्थ का जमा हो जाता है यानी वहाँ पे वो चिपक जाते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं हमारे जो कॉर्निया होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है नेक्स्ट हमारा कंजक्टिवल सिरोसिस कंजक्टिवल जिरोसिस क्या है इसमें हमारी आंखें जो होती हैं बहुत ज़्यादा डल फील होती हैं यानी हमारे आंखों के अंदर ऊपर वाली त्वचा पे क्या होते हैं एक सीट पतली पतली लेयर जैसी बन जाती है और आंखें हमारी तो ज़्यादा सूखी दिखाई देती हैं एंड बिकम लुकिंग सॉफ्ट एंड साइनिंग और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और साइनिंग यानी चमकदार दिखाई देने लगती हैं एंड इट इपेयर मड वो कैसी दिखती हैं जैसे हमारा मड यानी जैसे हमारे कीचड़ होते हैं उस तरह की हमारी आँखें गंदी और थोड़ी धुंधली हुई सी दिखाई देने लगती हैं नेक्स्ट हमारा है बिटॉट स्पॉट बिटॉट स्पॉट ये भी हमारा आंखों में होने वाला एक डिजीज है उसमें क्या होते हैं हमारे आंखों की जो व्हाइट पोर्शन होते हैं वहां पे सफेद सफेद छोटे छोटे धब्बे नुमा हो जाते हैं नेक्स्ट हमारा डेली रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट मतलब कि हमारे ह्यूमन को यानी हमारे जो भी हमारी बॉडी है उसके किस किस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कितनी आवश्यकता होती है सबसे पहले आपका है एडल्ट एडल्ट माने एक वर्ष मनुष्य को डेली 750 मिलीग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है एडलोसेंट यानी 13 से 18 साल के बच्चों में 700 मिलीग्राम प्लस 50 मिलीग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है नेक्स्ट आपका लैक्टेटन लैक्टेशन यानी जो ऐसी लेडीज जो बेबी को फीड कराते हैं उनको 400 एंड प्लस 750 मिलीग्राम एक्स्ट्रा उनको विटामिन ए की आवश्यकता होती है इन्फेंट ऐसे बच्चे जो जीरो से एक साल के अंदर के होते हैं उनको 300 से 400 ग्राम मिलीग्राम की आवश्यकता होती है नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्बन एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन ए यानी विटामिन ए का कैसे एब्जॉर्बन होता है कैसे उनका स्टोरेज होता है विटामिन ए इज एब्जॉर्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन विटामिन ए जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी हाथ में उनका भी ऑब्जर्वेशन होता है और शोषण होता है एंड पास अलॉन्ग विद फैट थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इन टू द ब्लड स्ट्रीम और इनका भी जो पास होता है यानी जो आगे बढ़ने का जो इनका भी सिस्टम है वो हमारा जैसे फैट हैं लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं सेम वैसे हमारा विटामिन ए भी लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ ब्लड स्ट्रीम यानी हमारा जो रक्त का सर्कुलेशन हो रहा है उसमें वो चले जाते हैं फ्राम ब्लड स्ट्रीम लीवर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए इसके बाद जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड में सर्कुलेशन होने लगता है वो सर्कुलेशन होते होते जब हमारे लीवर में पहुंचते हैं तो लीवर क्या करता है जब भी ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होते हैं तो उसको क्या करता है अपने पास कुछ मात्रा में विटामिन ए को स्टोर करके रखता है वैन फेड ऑन डाइट रिच इन विटामिन ए जब भी हम विटामिन डे अधिक मात्रा में लेते हैं तो जब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाते हैं तो कुछ मात्रा में वो स्टोर करके रखते हैं बाकी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू क्या होते हैं विटामिन ए आगे बढ़ते हैं और हमारे पूरे शरीर में उनका सर्कुलेशन होता रहता है